హాయ్ ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు ఎస్ అండ్ టి ఛానల్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నేను మీకు కొత్త ట్రిక్ అనేది చెప్పబోతున్నాను సో అదేంటంటే వాట్సాప్ లో మీ ఫ్రెండ్స్ కి మీరు ఏదైనా ఫోటో అనేది సెండ్ చేసినప్పుడు దానికి పాస్వర్డ్ అనేది ఎలా సెట్ చేయాలో ఈ రోజు నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను సో సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే మనం పాస్వర్డ్ అనేది ఎలా సెట్ చేస్తామంటే ఒక పీడిఎఫ్ ఫైల్ లో మీ ఫోటోని ఇన్సర్ట్ చేస్తాము సో ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ పీడిఎఫ్ ఫైల్ కి ఒక పాస్వర్డ్ అనేది సెట్ చేస్తాము సో ఈ విధంగా సెట్ చేసి సెండ్ చేయడం ద్వారా మీ ఫ్రెండ్ ఎవరైతే రిసీవ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళు మీరు పెట్టిన పాస్వర్డ్ ని ఎంటర్ చేసేదాకా ఆ డాక్యుమెంట్ ని ఓపెన్ చేయలేరు సో ఈ ప్రాసెస్ జనరల్ గా మన అందరికీ తెలుసు సో ఈ ప్రాసెస్ కోసం స్పెషల్ గా ఒక యాప్ అనేది ఉంది సో ఆ యాప్ లో మనకి ఈ ప్రాసెస్ తో పాటు చాలా ఎక్కువ ట్రిక్స్ అనేవి ఉన్నాయి అంటే పీడిఎఫ్ కి సంబంధించిన కన్వర్షన్స్ గానీ దాంట్లో ఫొటోస్ ని మల్టిపుల్ గా ఇన్సర్ట్ చేయడం పీడిఎఫ్ ని మెర్ చేయడం లేదంటే వాటిని స్ప్లిట్ చేయడం లేదంటే పీడిఎఫ్ లో ఉన్న కొన్ని ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా మేస్ అనేవి అన్నిటిని ఒకేసారి ఇమేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయడం ఇలాంటి చాలా ఫీచర్స్ అనేవి ఈ యాప్ లో ఉన్నాయి సో అందుకే ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ వీడియోలో నేను మీకు అవన్నీ ఎలా చేయాలో చూపించబోతున్నాను సో లెట్ స్టార్ట్ టుడేస్ వీడియో ముందుగా మీరు ప్లే స్టోర్లో పీడిఎఫ్ కన్వర్టర్ అనే యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి సో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు యాప్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఇలా ఉంటుంది సో ఈ యాప్ యొక్క లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అక్కడ నుంచి కూడా మీరు డౌన్లోడ్ అనేది చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనకి ఫైల్కి మనం పాస్వర్డ్ అనేది ఎలా సెట్ చేయాలంటే ముందుగా ఇమేజ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ నేను ఇమేజ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు సో ఇక్కడ నేను కొన్ని ఇమేజ్ అనేవి ర్యాండమ్గా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి పాస్వర్డ్ ప్రొడక్ట్ పీడిఎఫ్ అనేది కదా దీన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని దానికి పాస్వర్డ్ అనేది ఎంటర్ చేయాలి సో ఇక్కడ నేను ఒక పాస్వర్డ్ అనేది ఎంటర్ చేసేస్తున్నాను సో ఓకే కొట్టిన తర్వాత మనకి పాస్వర్డ్ అనేది సెట్ అయిపోతుంది తర్వాత మనం క్రియేట్ పీడిఎఫ్ అని చెప్పి ట్యాప్ చేసి మనం ఒక పీడిఎఫ్ అనేది ఇక్కడ మనం నేమ్ ఇచ్చేసేసి క్రియేట్ చేసేస్తాము సో క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి వ్యూ అనేది ట్యాప్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మనకి ఆ పీడిఎఫ్ అనేది మనం చూడాలి అనుకుంటే మనకి పాస్వర్డ్ అనేది అడుగుతుంది సో ఇప్పుడు మనం పాస్వర్డ్ అనేది లేకుండా ఆ పీడిఎఫ్ లోపల ఉన్న ఫైల్స్ అనేవి చూడలేము సో ఈ విధంగా మీరు పీడిఎఫ్ అనేది క్రియేట్ చేసి మీ యొక్క ఇమేజ్ అనేవి లాక్ వేసి వాట్సాప్లో సెండ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఈ యాప్లో మనకి చాలా ఆప్షన్స్ అనేవి ఇచ్చారు సో అవన్నీ ఒకసారి మనం చూద్దాము ఇక ముందుగా మనకి ఇక్కడ ఎడిట్ ఇమేజెస్ అనేది ఉంది సో ఇక్కడ మనం ఇమేజెస్ అనేవి సెలెక్ట్ చేసుకుని సో వాటిని ఎడిట్ అనేది చేసుకోవచ్చు సో నేను ఎడిట్ ఇమేజ్ అన్నప్పుడు ఈ ఇమేజ్ని మనం క్రాప్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే రొటేట్ కావాలంటే రొటేట్ అనేది చేసుకోవచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి కంప్రెస్ ద ఇమేజ్ అని ఉంది కదా అంటే మనం ఇమేజ్ యొక్క సైజ్ని కంప్రెస్ అనేది చేసుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు సైజ్ని నెక్స్ట్ మనకి ఫిల్టర్ ఇమేజ్ అని ఉంది కదా సో ఇక్కడ మనం ఇమేజ్ని ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి చాలా టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి సో నచ్చిన కలర్స్లోకి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సెట్ పేజ్ సైజ్ అంటే మనకి పీడిఎఫ్ పేజ్ ఉంటుంది కదా దాని యొక్క సైజ్ అనేవి మనం ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ మనకి ప్రివ్యూ పీడిఎఫ్ అంటే మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఇమేజెస్ ఆర్డర్లో చూపిస్తుంది పీడిఎఫ్ పేజెస్ కింద నెక్స్ట్ ఇలాగే మనకి బోర్డర్ అంటే వాటి యొక్క సైజ్ సైజెస్ అనేవి సెట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం రీఅరేంజ్ ఇమేజెస్ అంటే సో ఈ ఇమేజెస్ అనేవి పైకి కిందకి రీఅరేంజ్ అనేది మనకి నచ్చినట్టు చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి వ్యూ ఫైల్స్ అంటే ఇప్పటివరకు మనం క్రియేట్ చేసిన పీడిఎఫ్లు అన్నీ ఇక్కడ మనకు ఉంటాయి నెక్స్ట్ మెర్జ్ పీడిఎఫ్లు అంటే మనం కొన్ని ఫైల్స్ అనేవి సెలెక్ట్ చేసుకుని ఏవైనా రెండు పీడిఎఫ్లని ఒక పీడిఎఫ్గా మెర్జ్ అనేది చేసేయవచ్చు నెక్స్ట్ మనకి స్ప్లిట్ పీడిఎఫ్ అంటే ఏవైనా ఒక పీడిఎఫ్ అనేది తీసుకుని ఆ యొక్క పీడిఎఫ్ని మనం రెండు పీడిఎఫ్లుగా డివైడ్ అనేది చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం టెక్స్ట్ టు పీడిఎఫ్ అంటే మనం ఏదైనా టెక్స్ట్ ఫైల్ అనేది తీసుకుంటాము తీసుకున్న తర్వాత ఆ టెక్స్ట్ ఫైల్ని ఒక పీడిఎఫ్గా కన్వర్ట్ అనేది చేస్తాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి కంప్రెస్ పీడిఎఫ్ అంటే ఒక పీడిఎఫ్ ఫైల్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సినంత పర్సంటేజ్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చేసేసి అంత పర్సెంట్ కంప్రెస్ అనేది చేసుకుంటే ఆ పీడిఎఫ్ యొక్క సైజ్ అనేది మనకి తగ్గిపోతుంది నెక్స్ట్ మనకి రిమూవ్ పేజెస్ ఇక్కడ మనం ఒక పీడిఎఫ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అందులో మనకి కొన్ని పేజెస్ అనేవి ఏవైతే రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నామో వాటిని డిలీట్ అనేది చేసుకోవచ్చు